ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹക്കീമാണ് നോക്കുന്നേ ഇവിടെ ചെപ്പാറക്കുന്നു ഒന്നും പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ വടക്കഞ്ചേരി ഒരു മോർണിംഗ് റൈഡ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു റൈഡ് പോവാം അപ്പോൾ ഏട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാനും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു മോർണിംഗ് റൈഡ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അത്താണി എത്തിന്റെ ഇപ്പോ നേരെ വടക്കാഞ്ചേരി നമ്മൾ വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോ ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാളിക്കാവ് അമ്പലം കുറ്റിങ്കാവ് അമ്പലം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതായത് ഹൈവേ പോണ വഴി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് കുറ്റിയങ്ങാവ് അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മളിവിടെ വടക്കാഞ്ചേരി എത്തി അപ്പൊ നേരെ ചെപ്പാറ പോകാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഡൽഹിമ ചെം പറഞ്ഞു അതല്ല വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് കിട്ടില്ല സ്ഥലാന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാട്ടാ
ഏകദേശം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മുള്ളൂർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു മല മുകളിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മൊത്തം എന്താ പറയാ കല്ല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെപ്പാറയുടെ ഒരു സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് മുടപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് അത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരല് മാത്രമല്ല ഒരു വന്ന വഴി തന്നെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പറ തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാവിധ സെറ്റപ്പുകളായിട്ടുള്ളൊരു വഴി അതായത് രാവിലെ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറേ കൂടി നേരത്തോടെ ഒക്കെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മയിലുകൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ ഇതിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു മയില് പീരി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും വീഡിയോയിൽ എടുക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം അതൊന്ന് സെറ്റായി പോയി പിന്നെന്താ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഡാമ് പോലെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതായത് വെള്ളം തടഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പട്ടത്തി പറയലൊക്കെയുള്ള പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് ടെലിവിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ അതും പോരാതെ നമുക്കൊരു സൈക്കിള് ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫെൽറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കിളിനെ വില ഉയർത്തുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നല്ലൊരു കാറ്റായാലും ഇറക്കായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു റൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പോകുന്നിട്ട് പോലും പക്ഷെ ഇത്തിരി ദൂരം കൂടി വടക്കാഞ്ചേരി നമ്മൾ ശരിക്കും ചെപ്പാറക്കുന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവൻ പറയാണ് ചെപ്പാറ നമുക്ക് ഇനിയും പോകാം അവിടെ അടുത്തല്ലേ നമുക്കൊരു ഇത്തിരിയും കൂടിയും വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുളിക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സൈക്കിളിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെൽറ്റിൻ്റെ വി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡല് ഇത് ശരിക്കും പക്ക എൻഡ്യൂറൻസ് ജിയോമെട്രി ആണ് വണ്ടി പക്ക എൻഡ്യൂറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടി നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വി ആർ അല്ലേ എഫ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ എഫ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡല് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ റേസ് ജിയോമെട്രി ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദ്യം ആ സൈക്കിള് ഓടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ആ ഒരു റേസ് ജിയോമെട്രി ഉള്ള വണ്ടിയിലെങ്ങാട്ടിയും എന്തോ ഒരു കൂടുതലൊരു ഇനീഷ്യൽ പവറും വണ്ടി ഒരു ഇത്തിരി കൂടിയും വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്തും നല്ല പവറും വണ്ടിക്ക് ഈ ഫെൽറ്റിൻ്റെ ഈ വി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാം
കേബിളിങ് റൂട്ടിങ് പോയിട്ടില്ല ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ പിസ്റ്റം പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ ലെവലിലാണ് ബ്രേക്ക് റോട്ടർമ പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് വണ്ടിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റുള്ള ഒരു സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടിയും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത്രയും കൂടിയും പെർഫോമൻസ് ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതലാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രെയിം വണ്ടി ഫുള്ള് ഫ്രെയിം ഫുള്ള് അലുമിനിയം സിക്സ് സീറോ സിക്സ് വണ്ണിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് സൂപ്പർ ലൈറ്റ് അലുമിനിയം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടയേഴ്സ് ടയേഴ്സ് ഇത് വിക്ടോറിയയുടെ സഫാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ആണ് ടയർ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പെഡൽ വെൽഗോൻ്റെ ഒരു ആർ വൺ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ പെടലിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സിസ്റ്റം ക്രാങ്ക് സിസ്റ്റം എഫ് എസ് എയുടെ ടെമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡലാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വണ്ടി സീറ്റ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പുഷിനിങ് അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം ജെല്ല് ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വണ്ടി ഇത് വരുന്നത് ഇതിനിതിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈക്കിൾ മേല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ഗേജസ് സൈക്കിൾ മേല് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ഗേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിംഗ് ബൈക്ക് പോലെയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇതാ ഷിമാനോൻ്റെ ക്ലാരിസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് സ്പീഡാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ക്ലാരിസ് എയ്റ്റ് സ്പീഡാണ് അതുപോലെ ചെയ്യൻ വരുന്നത് ക്യാംസീര ചെയ്നാണ് ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് എസ് ഐയുടെ ആണ് ക്രാങ്ക് സിസ്റ്റം ക്രാങ്ക് സെറ്റ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് എല്ലാം ഷിഫ്റ്റേഴ്സും ഡിറേലേഴ്സും എല്ലാം ഷിമാനോൻ്റെ ക്ലാരിസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ടൈപ്പ് ഇതിലടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധനം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ഹാൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടി കംഫർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വണ്ടി ഇത് ഫുൾ ഇന്റേണൽ കേബിളിംഗ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ മോളിൽ വേറെ രണ്ട് ഹോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ബോട്ടിൽ കേസ് എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുലി ഫെൽറ്റിന്റെ പി ആർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റേസിംഗ് ബൈക്ക്സ് ആണ് ഫെൽറ്റ് ശരിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ജിം ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ഫെൽറ്റ് ഫെൽറ്റ് എന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി കുറച്ച് നാൾ ചെറിയൊരു ഇടവേള വന്നിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പക്ഷേ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അമേരിക്കൻ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇർവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലത്ത് കാലിഫോർണിയ യു എസിലാണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെൽറ്റ് വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനിയിൽ അവർ ഇറക്കുന്ന ഫെൽറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റോഡ് ബൈക്ക് മൗണ്ടൈൻ ബ
ട്രാക്ക് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വണ്ടികൾ അവരുടെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാക്ക് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഹൈ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വരുന്നത് ഫെൽറ്റിന്റെ വണ്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനിങ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പം ഏഷ്യയിൽ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഫെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഫെൽറ്റ് സൈക്കിൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എടുക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ലെവലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ട്രക്ക് പോലത്തെ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ട്രക്ക് ഫെൽറ്റ് ഒക്കെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കോട്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രക്ക് ഫെൽറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മെയിൻ ജാമിസ് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കമ്പനികള് ഇവരുടെ ഒക്കെ കമ്പനികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സൈക്കിള് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു റോഡ് ബൈക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ടിട്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി വേണ്ടി നല്ല സൈക്കിൾസ് അതായത് അവരുടെ ഒരു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് സെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിറങ്ങി ഫുൾ കാർബൺ സൈക്കിളിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലാപ്പിയർ അവരുടെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ലാപ്പിയറിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ടു ആ റേഞ്ചിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫെൽറ്റിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ നല്ല നല്ല പ്ലോ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലെ വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ വണ്ടികളുടെ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരും വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പം അതുവരെ